السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة هو فيديو بناء على طلباتكم وجالي عليه طلبات كتير جدا 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 وهو تنفيذ البلوزة اللي هنعملها مع بعض النهاردة وخصوصا حبيبة قلبي أم رحيم وبعتذر طبعا على التأخير بس كل شيء بقى وان من عند ربنا سبحانه وتعالى البلوزة بتاعتنا النهاردة شغلنا الغرزة بتاعتها مع بعض قبل كده أكيد يعني انتوا فاكرينها لأني كان عليها إقبال كبير جدا وطلبتوا مني إن إحنا نطبق بيها البلوزة زي ما هنشوفها مع بعض النهاردة أنا طبقتها بخيوط صوف لكن طبعا اللي حابب يطبقها بخيوط صيفية هيطبقها بخيوط أليس ديفا أو ديفا بلس أو إليس كوتون جولد وأنا أفضل شخصيا إنك تستخدمي إليس كوتون جولد هيكون بنفس سمك الخيط اللي أنا استخدمته النهاردة ونفس حجم الإبرة يعني أنا استخدمت خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3 ملم ولو هتشتغل بنفس عدد السلاسل لمقاس ميديوم اشتغلناها بردك النهارده مقاس ميديوم هتشتغليها بخيط اليس كوتون جولد وبيكون ممتاز 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 مع ابره رقم 3 ملم وطبعا انتوا عارفين ان هو بيكون 55% كوتون 45% اكليريك يعني خامه ممتازه جدا وجميله وطبعا بالنسبه لاليس ديفا او اليس ديفا بلس بردك بيكون في منتهى الجمال والروعه وتقدروا تطبقوها بكل انواع الخيوط اللي انتوا حابين تشتغلوا بيها او متوفره عندكم سواء صيفي او شتوي البلوزه بتاعتنا النهارده اخذت مني اربع شلات الشله 100 جرام زي ما احنا شايفين ودي مقاس ميديوم ده شكل البلوزة طبعا ده القمر اللي تحت ملناش علاقة بيه دلوقتي ده شكل البلوزة بتاعتي من فوق اهو وده طبعا القمر او الاطار الاولاني منها قد ايه بلوزة جميلة ورقيقة وشيك وسهلة جدا 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 وبسيطة في نفس الوقت اعتقد كل البنات المبتدئات هيكونوا مبسوطين جدا في شغل البلوزة دي يلا بينا نروح نشوف البلوزة بتاعتنا هنشغلها مع بعض ازاي هنشغل بلوزتنا النهاردة بخيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3 ملم وطبعا لو عايزين تشغلوها بخيوط قطن تكون في نفس المقاس اللي هنشغله مع بعض النهاردة هتستخدمي إليز كوتون جولد هيكون نفس السمك بتاع الخيط بتاعي النهاردة مع نفس رقم الإبرة طيب المقاس اللي هنعمله مع بعض النهاردة هيكون مقاس ميديوم مقاس ميديوم بيكون مقاس الأرداف هو المقاس الوحيد اللي باخده طبعا في البلوزة من فوق لتحت لأن بتبتدي من تحت لفوق هو مقاس الأرداف هو أكبر منطقة في الجسم لأن البلوزة بتاعتي بتكون قطعة واحدة كاجوال وما فيهاش أي حرد هنستخدم مقاس دوران الأرداف بالنسبة لمقاس ميديوم بيكون 100 سم بتاخدي ال 100 سم تطرحي منهم خمسة طب طرحتي منهم خمسة ليه يا رندا؟ هنطرح منهم خمسة لأن الأصواف بعدتها من النوع اللي بتمط فمش عايزاكي لما تيجي تلبسي البلوزة تهرول معاكي يكون شكلها وحش لا احنا عايزين مع الغسيل مع الارتداء المتكرر تكون البلوزة شكلها حلو وجميل وما يتأثرش ايه اه ما تتأثرش المقاس بتاعها بأي حاجة طيب ده بالنسبة للمقاس احنا هنستخدم مقاس ميديوم او هنشغل لمقاس ميديوم ومقاس ميديوم مقاس الارداف دوران الارداف 100 سم هنشيل منهم 5 سم يعني هنعمل سلاسل تكون 95 سم طيب احنا لما شرحنا الغرزة بتاعتنا في الفيديو اللي فات بالنسبة طبعا لو هتعمليها شال مستطيل او كوفية هتستخدمي مضاعفات رقم 6 يعني هتعملي عدد مضاعفات رقم 6 في البداية بتاعتك طيب يا رندا واحنا لما نيجي نعمل البلوزه النهارده هنستخدم مضاعفات رقم 6 لا مش هستخدم مضاعفات رقم 6 ليه يا رندا لان هي البلوزه بتكون مختلفه عن الشال او عن الكوفيه في ايه في ان هي بتكون طبعا كلها قطعه واحده سلسله واحده وبقفلها بمنزلقه بتكون شكل الدائره آه وبالعدد دوت انا هلتزم بمضاعفات رقم 10 يبقى احنا العدد المضاعفات اللي هيمشي مع الغرزه بتاعتنا النهارده في البلوزه اللي بنعملها مع بعض هيكون مضاعفات رقم 10 يعني لازم السلاسل اللي بعملها كلها تكون من مضاعفات رقم 10 طيب وفي حاجة تانية بردك هنلتزم بيها آه ايه هي الحاجة دي يا رندا ان المضاعفات رقم 10 لما اجي مثلا اقسم الرقم اللي انا عملته على العشرة لو قبل الاسم والداني رقم زوجي آه اوكي كده هكمل البلوزة بتاعتي طيب لو اداني رقم فردي لو اداني مثلا انا قررت مثلا 15 مرة مش هينفع لازم يديني مثلا 16 ليه 16 عشان الفراغات بتاعتي او الاهرامات بتاعتي اللي في البلوزة لازم عدد الفراغات اللي قدام تكون هي هي عدد الفراغات اللي ورا فمش هينفع مثلا هاجي قدام هقول مثلا عندي 8 فراغات وورا 7 فراغات لا لازم يكون 8 قدام و8 ورا اذا لازم العدد اللي هتقسميه على العشرة يقبل اسم مضاعفات رقم 10 ناتج الاسم اللي هيطلع لك يكون عدد زوجي مش فردي خلاص يا جماعة بالنسبة طبعا لمقاسنا النهاردة انا جربته وشفت السلاسل بتاعتي طلع لي 156 سلسلة طيب 156 سلسلة هو مش مضاعفات رقم 10 كده فضل لي كام 
فاضل لي اربع سلاسل عشان خاطر اوصل ل 160 طيب احنا لما وصلنا لل 160 ال 160 لو قسمتها على ال 10 هينفع طبعا وهتديني عدد زوجي اذا انا كده هقدر ابتدي البلوزه بتاعتي النهارده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبتدي نشتغل كنار البلوزه طبعا او الاسوره بتاعه البلوزه اسوره البلوزه بتكون من غرزه البلسي او البريد الامامي والبريد الخلفي وان شاء الله تكون سهله جدا وبسيطه هنقول بسم الله الرحمن الرحيم هنسيب مسافه من الخيط هلف الخيط حلقه على الهواء بالشكل دوت داخل الحلقه بتاعتي هدخل بالابره هلف الخيط على الابره وهخرج من الحلقه طرف الخيط هشده هقفل عقده البدايه في البدايه بقى هنبتدي نكون مجموعه من السلاسل وزي ما قلت لكم مجموعه السلاسل اللي انا اشتغلتها بمقاس طبعا 100 س... 95 سم لان باخد ال 100 بقلل منهم 5 سم فهل يا ترى يا رندا ده بالنسبه للصي للصوف وبالنسبه للقطن واحد بالنسبه للصوف انا بقلل 5 سم لكن بالنسبه للخيوط القطنيه او الخي... الخيوط القطن الخالص ما بقللش منها حاجه اما الخيوط اللي هي ما بتكون ما بين القطن والاكليريك بقلل منها 2 سم بس يا جماعه عشان نبقى بردك عارفين وعلى نور هسيب بقى مسافه من زي ما احنا شفنا وهقفل عقده البدايه هيكون معايا على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها ونأكد تاني مع بعض العدد بتاعك لازم يكون مضاعفات رقم عشرة وفي النهاية خالص انت طبعا بعد ما بتاخدي المقاس طب افرضي ان انا الرقم اللي طلع معايا مطلعش مضاعفات رقم عشرة يا تزودي عليه يا تقللي عليه لغاية ما توصلي العدد يقبل الاسم على عشرة طيب يا رندا افرضي ان انا وصلت العدد يقبل الاسم على عشرة بس طلع فردي في الحالة دي برضك هي هياها يا تزودي عشر سلاسل يا تقللي عشر سلاسل على حسب شوفي المقاس اللي معاكي هيناسب معاكي ايه اذا كنت تزودي يبقى المقاس اكبر مثلا العشر سلاسل بيكونوا خمسة سنتي يا المقاس يكون اكبر معاكي خمسة سنتي او تقللي بقى انت عشرة سلسلة والمقاس هيقل معاكي خمسة سنتي على حسب ما انت تحبي وشوفي هتختاري ايه وايه اللي يناسب طبعا الشخص اللي بتشغليه له البلوزة اما انك تزودي عشر سلاسل بمثابة خمسة سنتي لان السلسلة بتكون نص سنتي او انك تقللي عشر سلاسل بردك بمثابة الخمسة سنتي يا اما تزودي بقى العشر سلاسل يا تقللي العشر سلاسل عشان توصلي العدد يقبل الاسم على عشرة ويكون في نفس الوقت عدد زوجي عشان البلوزة بتاعتك تبقى الوش والخلف بتاعها نفس عدد الفراغات واحد هنعمل بقى السلاسل بتاعتنا وانا اتفقت معاكم ان العدد بتاعي كان مية ستة وخمسين سلسلة طبعا اضطريت ان انا ازود اربع سلاسل علشان خاطر اوصل لعدد المية وستين والمية وستين لما جيت قسمتها على العشرة قبلت الاسمة وادتني ستاشر رقم والستاشر طبعا زوجي لو قسمناها يطلع لي تمانية قدام وتمانية ورا اذا انا كده العدد بتاعي مناسب وتمام وهبتدي اشتغل بيه كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر برجع تاني بكرر عشر سلاسل لغاية طبعا ما بوصل لمية وستين سلسلة هكمل وهرجع لك كده خلاص عملت مية وستين سلسلة زي ما احنا شايفين مضاعفات رقم عشرة بالشكل ده وفي نفس الوقت عدد بعد ما نقسمه على العشرة يدينا عدد زوجي ما يديناش عدد فردي بعد بقى السلسلة بتاعتي انا عايزة وش السلسلة بالشكل ده اهو باجي هنا بدخل في اول سلسله احنا اشتغلناها هزود كمان سلسله يا جماعه علشان المكان اللي انا هرتفع فيه باجي في اول سلسله اشتغلتها بدخل فيها وبلف الخيط على الابره وبخرج من السلسله اللي اشتغلنا فيها والسلسله ايه الحلقه اللي معايا على الابره طيب في الحاله دي بعد كده هنشتغل ايه احنا اتفقنا مع بعض هنشتغل غرزة بلسي ايه هي غرزة البلسي هي غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي البلسي ده طبعا بيكون بالنسبة لشغل التريكو اللي هي بتكون غرزة عدل وغرزة مقلوبة عشان تديكي الاطار اللي هو بتاع البلوفر او الكنار او الكمر بتاع البلوفر طبعا او الاساور بتاعة البلوفر هنرتفع طبعا ارتفاع غرزة العمود بلفة وبشتغل السطر الاول كله بغرزة العمود بلفة والسطر التاني هنبتدي نشتغل غرزة بريد امامي وغرزة بريد خلفي علشان نكون ايه الاطار اللي هو طبعا بغرزة البلسية زي ما اتفقنا مع بعض في نفس الفراغ اللي انا فيه هشتغل بسم الله الرحمن الرحيم واحد اثنين ثلاثة سلسلة وهعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي طرف الخيط دوت انا مش محتاجة شكله كده انا محتاجة خلاص بقى اخفيه معايا 
في ظهر الشغل فهجيبه في ظهر ايه السلاسل زي ما احنا شايفين طيب لما بنيجي نشتغل في البدايه في السلاسل بتشتغل فيني راند عندي حلقه اماميه وحلقه خلفيه اللي هي الفرونت لوب والباك لوب بشتغل في الباك لوب او باخد الباك لوب مع المطب اللي في الخلف عندي في السلاسل لكن طبعا عشان احنا بنشتغل غرزه واحده مش اكتر من غرزه ولا غرزه منتفخه فهشتغل في الحلقه الخلفيه مباشره طيب عشان نشتغل بقى غرزة عمود بلفة بشتغلها ازاي بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين بدخل السلسلة طبعا السلسلة الاولى اللي احنا قفلنا فيها دي اشتغلت فوقيها ثلاث سلاسل فمش هشتغل فوقيها تاني هروح بقى للسلسلة رقم اتنين هدخل في الحلقة الخلفية واخلي كمان الخيط اللي انا بخفيه معايا على الابرة هلف الخيط وهخرج معايا على الابرة ثلاث حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقالي اتنين هلف الخيط واخرج منهم تاني احنا كده عملنا العمود, العمود رقم اتنين فوق السلسلة رقم اتنين تاني هكرر عشان تشغلي العمود بلفه بيكون معايا ابقى حلقه على الابره بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل في الحلقه الخلفيه الباك لوب من السلاسل اللي هي السلسله اللي بعدها رقم ثلاثة واحط معايا كمان طرف الخيط اللي انا بخفيه وهلف الخيط واخرج من عليهم هما الاثنين بيكون معايا على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اثنين اتبقى لي اثنين هلف الخيط واخرج من حلقتين واحد اثنين وبنفس الطريقه طبعا هلف الدوران بتاعي كله لغايه ما اوصل للسلسله الاخيره هكمل وهرجع رجعت لكم تاني بعد ما خلص السطر الاول معايا بغرزه العمود بلفه السطر التاني بيكون غرزه بريد امامي وغرزه بريد خلف يعني ايه بريد امامي وبريد خلفي يعني غرزه عمود امامي وبعد كده غرزه عمود خلفي يعني واحده وواحده في نهايه الراوند بتاعي احنا طبعا بعد ما خلصنا اخر غرزه يا جماعه الجزئيه دي مش فراغ ما تحسبوها السلسله دي مجرد المسافه الغرزه اللي احنا بنقفل بيها ما بين الغرزه الاخيره والغرزه الاولى اللي احنا هنبتدي نشتغل فيها يعني دي مش مكان نشتغل فيه وناخد بالنا من عدد الغرز بعد ما تخلصي كل راوند عدي عدد الغرز بشكل صحيح احنا في واحد اثنين ثالث سلسلة ارتفاع بدخل فيها بالشكل ده وبقفل بغرزة منزلق هسحب الخيط من من تحتها تاني ومن الحلقة اللي عندي على الابرة زي ما احنا شايفين طيب في نفس المكان اللي انا فيها ارتفاع بسم الله احنا طبعا علشان نرتفع ونشتغل غرزة بلسي غرزة البليسي بيكون او غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي بيكون ارتفاعها سلسلتين السلسلتين دول طبعا احنا بنعتبرهم شي من العدد يعني هشتغل في نفس المكان تاني هرتفع واحد اتنين وعلى العمود الاول اللي احنا شايفينه دوت اللي هو تحت كانه ثلاث سلاسل هشتغل العمود امامي طيب يا رندا العمود الامامي والعمود الخلفي بتشتغليهم ازاي احنا العمود الامامي بشتغله من قدام الشغل كده ما بشتغلش خالص بقى في تحت حرف الفي يعني شايفين حرف الفي او رقم السبع ده انا بشتغلش فيه خالص ماليش علاقه بيه انا بشتغل من من قدام من امام الشغل او من خلف الشغل وهنشوف دلوقتي ازاي اول العمود عندي اللي هو مكان الثلاث سلاسل هشتغل فوقيه عمود امامي يعني من الامام بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيبقوا حلقتين هاجي من وش الشغل كده العمود عندي اهو قبله فراغ وبعده فراغ بدخل في الفراغ اللي قبل العمود اللي هشتغله وهرفع العمود بتاعي على الإبرة وأخرج من الفراغ اللي بعده مباشرة هلف بقى الخيط وأخرج تاني من تحته بيكون عندي ثلاث حلقات زي أي عمود بلفة بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقى لي اتنين بلف الخيط وأخرج منهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين هتبصوا تلاقوا العمود بارز للأمام بيديني ايه شكل الزجزاج كده بارز للأمام طيب العمود اللي جاي هيكون عمود خلفي وممكن تشتغلي اتنين واتنين أو تلاتة وتلاتة على حسب بقى شكل اللي انتي محتاجاه بالظبط طيب اللي جاي هيكون عمود خلفي يعني بشتغله ازاي يا رندا من الخلف الامامي اشتغلته من وش الشغل كده قدام عينينا لكن الخلفي بيكون من الخلف بيكون طبعا ايه اللي بعيد عن عينيا خالص بردك بشتغله ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيبقوا حلقتين باجي من الخلف عندي فراغ العمود اللي هشتغل عليه رقم اتنين اهو قبله فراغ وبعده فراغ باجي بقى من الخلف من خلف الشغل بتاعي هدخل بالابره بتاعتي في الفراغ اللي قبل العمود بدفع بقى المره اللي فاتت كنت بخلي العمود يعني بصوا كنت بخلي العمود بصوا هنا كنت بدخل وبخلي العمود هو اللي على الابره لا هنا بدخل من الخلف بدخل من الفراغ اللي قبله بدفعه هو تحت الابره يعني الامامي بيكون فوق الابره اما الخلف بيكون تحت الابره واخرج تاني من الفراغ اللي بعده بيكون الشغل بتاعي من الخلف بالشكل ده هلف الخيط على الابره واخرج تاني من تحته تاني بقرر معلش عشان فلتت الحلقه مني اهو بدخل من الامام بدفعه للخلف واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج تاني من تحته بالشكل ده معايا ثلاث حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين اتبقوا اتنين بلف الخيط وبخرج من حلقتين يبقى واحد بيكون بارز للامام واحد بيكون بارز للخلف تاني بقرر 
اللي جاي هيكون عمود امامي او بريد امامي كلمه بريد امامي هي هي العمود الامامي وكلمه بريد خلفي هي هي العمود الخلفي وكلمه بريد عامه هي هي كلمه العمود عشان ما حدش يتلخبط معايا اللي جاي دوت عمود امامي او بريد امامي قبله منه فراغ وبعد منه فراغ وطالما امامي يبقى بشتغل من قدام هلف الخيط على الابره وهاجي من الامام بدخل في الفراغ اللي قبله برفعه بقى هو على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين اللي جاي خلفي قبله فراغ وبعده فراغ بلف الخيط وباجي من الخلف بدخل فراغ اللي قبله بنزله هو تحت الابره واخرج من فراغ اللي بعده والف الخيط واخرج تاني من تحته بالشكل ده الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين زي ما احنا شايفين هنبص نلاقي ايه الشكل المضلع دوت عمود بارز للامام وعمود بارز للخلف زي ما احنا شايفين اهو بالشكل دوت بكرر بقى نفس المساله دي لغايه ما بوصل الى نهايه الراوند بتاعي الدوران بتاعي كله هكمل وهرجع لكم ونشوف هنرتفع السطر اللي جاي ازاي وعلى اساس ده انت بتعملي الكامر او الاطار الاول من البلوزه على حسب انا مش هحدد لكم عدد سطور انتوا بتعملوه على قد الكامر او الاطار الاولاني اللي انتوا حابينه في البلوزه حابينه صغير هتقللوا عدد السطور حابينه كبير او عريض هتزودوا عدد السطور هكمل السطر ده وارجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده خلاص خلص الراوند التاني معايا بغرزه البلسي او غرزه البريد الامامي والخلفي زي ما احنا شايفين بنقفل فين بعد ما خلصت اخر بريد وطبعا احنا عندنا عمود هنا اللي كان زياده على المية الغرزه السلسله الزياده اشتغلته امامي بردك وهم شايبين يعني الاثنين جنب بعض في البدايه هاجي هنا في تاني سلسله ارتفاع وبقفل بغرزه منزلقه وفي نفس المكان برتفع سلسلتين تاني وزي ما قلنا ان هم مجرد ارتفاع واحد اتنين على عمود الامامي احنا طبعا بنشوف العمود الامامي فين والعمود الخلفي فين العمود الامامي عليه عمود امامي والعمود الخلفي عليه عمود خلفي يعني ما فيهاش اي لخبطه خالص الامامي هلف الخيط وهاجي من الامام هنا اهو اهو بصوا حتى برفعه هو السلسلتين مع بعض باجي من الفراغ اللي قبله وبرفعه على الابره وبخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين بلف الخيط واخرج منهم طيب العمود الخلفي اللي يكون بيكون بارز للخلف بلف الخيط وباجي من الخلف هدخل في الفراغ اللي قبله وادفعه للخلف واخرج من الفراغ اللي بعده زي ما احنا شايفين الف الخيط واسحبه تاني من تحته معايا ثلاث حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين بقوا اتنين الف الخيط واخرج منهم تاني بكرر العمود الامامي باجي من الامام في الفراغ اللي قبله بدخل وارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج تاني معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين الف الخيط واخرج من حلقتين اما اللي في الخلف بلف الخيط وباجي من الخلف ادخل الفراغ اللي قبله ادفعه هو تحت يعني اللي هو بيكون تحت الابره اخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واسحبه تاني من تحته معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين وبالشكل ده طبعا بنكمل مجموعة من السطور زي ما قلت لكم السطور دي ترجع لكم العدد بتاعها زي ما انتوا حابين تعملوا الكمر عريض تعملوا كمر صغير آه ممكن تستغنوا عنها خالص وتبتدي البلوزة بتاعتنا من اول سطر طبعا خاص ببدايتها وهقول لكم طبعا الغرزة بتاعتنا بدايتها هتكون فين آه لو مش حابين تعملوا الاطار الاول ده كله خالص هشتغل بقى مجموعة من السطور بنفس الطريقة وفي نهاية السطر بقى في الفتاني سلسلة ارتفاع وببتدي ارتفع بنفس طريقة السطرين اللي فاتوا وكمل مجموعة من السطور ثلاثة او اكثر او اقل على حسب ما هشوف الكامر آه هيكون شكله ايه حل وبعد كده ارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وكده يكون خلص الكامر او الاطار الاول من البلوزة واحنا عملنا فيه كده ست سطور بما فيهم سطر البداية اللي هو بغرزة العمود بلفة في المكان اللي انا واقفة فيه هرتفع كم سلسلة هرتفع خمسة سلسلة اول ثلاث سلاسل من الخمسة بعتبرهم غرزة عمود بلفة لكن السلسلتين الباقيين بيكونوا المسافة ما بين اول عمود والعمود اللي بعده هنقول بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة وده اول عمود عندي اربعة خمسة والسلسلتين دول هيكونوا مسافة بصوا لان هيديني شكل مربعات ثلاث سلاسل وسلسلتين مسافة ما بين العمود الاول والعمود الثاني طيب من تحت بسيب كم فراغ انا الفراغ اللي اشتغلت فيه اهو هسيب بعد منه واحد اثنين وهروح لرقم ثلاثة وهشتغل غرزة عمود بلفة معايا حلقة بلف الخيط بيبقى حلقتين هنسيب بقى ايه اللي اشتغلنا فيه من نجعب هنعد واحد اثنين وفي رقم تلاتة بدخل وألف الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين بالشكل دوت اشتغلنا عمود سلسلتين عمود بعد ما بنسيب من تحت اتنين فراغ 
هرجع تاني واحد اتنين سلسلة وبلف الخيط على الابرة اللي احنا طبعا شغالين فيه مالناش دعوة بيه بعد من بعده واحد اتنين وفي رقم تلاتة هدخل واشغل غرزة عمود بلفة سلسلتين واحد اتنين ونسيب واحد اتنين ونروح للي بعده رقم تلاتة ونشغل غرزة عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين وبكمل بقى السطر بتاعي الدوران بتاعي كله سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود ومن تحت بسيب فراغ زي ما احنا شايفين هكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه وهرجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين احنا كده في نهايه الراوند عملت عمود سلسلتين ومن تحت بسيب فراغ اتنين وطبعا السلسله اللي احنا زودناها في بدايه الشغل مع بعض عن العدد اللي يقبل القسمه على عشرة بتساعدني طبعا في ان هي بتكمل لي العدد اللي انا بشتغل فيه للنهايه انا هنا طبعا بسيب اثنين واحد اثنين فراغ وبروح للسلاسل اللي احنا ارتفعناها في واحد اثنين ثالث سلسلة هدخل وبعمل غرزة منزل بنشوف بقى عدد المربعات بتاعتنا مصبوط على الغرزة بتاعتنا ولا لا وبنلاقي عدد المربعات اللي قدام هي هي عدد المربعات اللي ورا وكلهم عدد يقبل اسمة على عشرة زي ما احنا طبعا اتفقنا من البداية فاول السطر بتاعنا برتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو هدخل داخل اول فراغ بشغل غرزة حشو بعديهم ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة هسيب السلسلتين وهروح للعمود اللي بعدهم بدخل وبشتغل غرزة حشو ارجع ارتفع 13 سلسلة ممكن تخليهم 11 ممكن تخليهم 9 على حسب الطول او الارتفاع بتاع الفراغ اللي انت محتاجة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر المهم ان عدد السلاسل ده يكون عدد فردي بحيث ان يكون عندك مجموعة على اليمين تساوي المجموعة اللي على اليسار وفي في النص سلسلة تقدر تشتغل عليه هنسيب بقى كم فراغ من الفراغات اللي عندي تحت هسيب سلسلة اثنين العمود ثلاثة سلسلة اثنين يبقى كده عندي خمس فراغات كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وفي رقم ستة بدخل وبشتغل عمود يعني بسيب ايه بسيب فراغ اثنين بالنسبة للفراغات لكن عدد السلاسل بيكونوا خمس او عدد الغرز بيكونوا خمسة لان منهم سلسلتين عمود سلسلتين هدخل بقى في العمود اللي بعد الفراغين واشغل غرزة حشو ارجع تاني بصوا دوت هيكون ارتفاع الفراغ بتاعي اللي احنا طبعا هنشتغل عليه ارجع اشتغل ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة سلسلة بسيب سلسلتين واروح للعمود اشتغل غرزة حشو ارجع تاني وكرر تلتاشر سلسلة بسم الله كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر هنسيب من تحت فراغ اثنين وفي اخر الاثنين بروح للعمود طبعا اللي هو عندي دوت بعد ما بسيب خمس غرز واروح اشتغل غرزة حشو ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة اسيب سلسلتين واروح اشتغل حشو فوق العمود بعد كده تلتاشر غرزة واسيب الفراغين واروح لغرزة العمود اللي هي بعد الفراغين واشتغل فيها حشو لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي بيكون طبعا زي ما احنا شايفين بنهاية الراوند بتاعي الشكل بتاعي كده جزء موجود فيه ثلاث سلاسل وجزء فيه تلتاشر سلسلة تلاتة تلتاشر تلاتة تلتاشر وهكذا بكمل بقى الدوران بتاعي كله لغاية ما خلص الراوند وارجع لكم رجعت لكم تاني وبالشكل ده بينتهي السطر بتاعي بتلتاشر سلسلة هنقفلهم في اول غرزة حشو احنا ابتدأناها بغرزة منزلق طيب السطر اللي جاي بنبتدي نشتغل على الفراغات اللي احنا عاملينها السلاسل دي طيب عشان نروح للفراغات دي انا هاجي هنا ومنزلقة المنتصف التلات سلاسل هدخل بغرزة منزلقة تانية لغاية طبعا ما بوصل لمنتصف السلاسل اللي احنا عاملينها هنا بشتغل سلسلة وبشغل في نفس الفراغ غرزة حشو وبعد ما بشتغل غرزة الحشو بروح اشتغل هنا مباشرة انا عندي تلاتاشر سلسلة يعني ستة على اليمين وستة على اليسار وسلسلة في المنتصف هشتغل ست غرزة عمود بلفة من غير ما باخد اي مسافات ما باخدش اي سلاسل بعد ما بشتغل الحشو بلف الخيط على الابرة على طول وبروح اشتغل ايه على ست سلاسل الاولى ستة غرزة عمود بلفة في امكانك تشتغلي على السلسلة على طبعا الباكلوب اللي هي الحلقة الخلفية او تشتغلي من تحت السلاسل مباشرة زي ما انت حب هنشتغل كده اول عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة 
أربعة خمسة ستة بدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة وبشغل غرزة عمود بلفة أو تنزلي من تحت السلاسل نفسها وتشغلي غرزة العمود بلفة كده اشتغلنا ستة غرزة عمود بلفة طيب أنا كده فضلي اللي هي إيه اللي في المنتصف رقم سبعة قبل ما اروح لرقم سبعة بشغل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وهنزل لرقم سبعة هشغل غرزة حشو ارجع تاني واحد اثنين ثلاثة سلسلة وهروح للست غرز اللي جايين واشغل فوقيهم ستة غرزة عمود بلفة فوق الستة سلاسل اللي تحت زي ما احنا شايفين كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب احنا لو بنعمل البلوزة دي لأطفال أو لحد صغير وهنشتغل السلاسل دي 11 سلسلة أو تسعة بتشتغلي عدد السلاسل مثلا لو 11 هنقول خمسة وخمسة خمسة عمود وخمسة عمود وهنبص في في الغرزة اللي في المنتصف هنشتغل ثلاث سلاسل حشو ثلاث سلاسل وهكذا الرقم اللي هتعمليه سواء بقى سبعة تسعة حداشر تلاتاشر أكتر أقل أيا كان العدد الفردي اللي هتشتغليه بتشتغلي جزء على اليمين وجزء على الشمال والسلسلة اللي في المنتصف هي بتشغلي عليها السلاسل والحشو وسلاسل كده بعد ما خلصنا ست غرزة عمود بلفة بروح مباشرة بسيب الحشو دي بقى اللي تحت وبروح لسلسلة رقم اتنين هنا في المنتصف أو بنزل من تحت السلاسل التلاتة كده في المنتصف وبعمل غرزة حشو جديدة زي ما احنا شايفين اهي بتبتدي الغرزة بتاعتي تتكون طيب بعد كده نرجع نعمل ايه هيقابلني تاني التلاتاشر سلسلة بشتغل ست سلاسل آه عليهم ست غرزة عمود بلفة والسلسلة رقم سبعة بشغل تلاتة سلاسل بعد ما بخلص العمود رقم ستة حشو في سلسلة رقم سبعة وبعد كده تلات سلاسل وارجع اكمل ستة غرزة عمود بلفة على غرزة ستة غرزة سلسلة كده بسم الله كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بعد ما خلصنا الستة باخد ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة سلسلة في الغرزة رقم سبعة هنا اللي هي السلسلة دي بدخل وبعمل غرزة حشو أرجع تاني واحد اثنين ثلاثة سلسلة وهلف الخيط على الابره واروح للسته غرزه سلسله دول بشغل فوقيهم سته غرزه عمود بلفه كده واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته بعد ما خلصنا الستة غرزة عمود بلفة على ستة سلسلة هيقابلني التلات سلاسل طبعا حشو تلات سلاسل حشو بروح لمنتصف التلات سلاسل وبشغل غرزة حشو برجع اكرر بقى الخطوة اللي احنا عملناها زي ما شفنا مع بعض اني بشتغل على السلاسل بتاعتي التلاتاشر ستة غرزة عمود وبعد كده في وبعديهم تلات سلاسل وفي سلسلة رقم سبعة بشغل حشو وارجع تاني اخد تلات سلاسل وبكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة هكمل وبعد كده ارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وبكده يكون خلص الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين احنا بصوا كل مجموعتين قصاد بعض زي ما احنا ايه قلنا لازم يكون كده الشغل بتاعنا من البداية في النهاية بعد ما خلصنا طبعا اخر ستة عمود بلفة في الاتجاه دوت بروح فين احنا طبعا ابتدينا هنا بغرزة حشو فغرزة الحشو دي بدخل وبقفل بغرزة منزلق طيب هنبتدي نشتغل فين المفروض ان انا عشان ابتدي اشتغل ابتدي اشتغل عند السلاسل اللي في المنتصف دي في منتصف المجموعه الاولى همشي بمنزلقه كده واحد اتنين تلاته 
أربعة خمسة ستة كده مشينا ستة منزلقة هروح بقى للسلسلة الأولى بردك بمنزلقة يبقى كده سبعة منزلقة في الفراغ دوت هرتفع سلسلة وهدخل أشتغل غرزة حشو أرجع واحد اتنين تلاتة سلسلة وهسيب السلسلة التانية وغرزة الحشو وأروح أشتغل في السلاسل اللي في المنتصف دي كمان غرزة حشو يبقى أنا كده كونت المجموعة الأولى طبعا اللي هي زي المكان الأول دوت اللي كان عندي حشو ثلاث سلاسل حشو هنا بردك حشو ثلاث سلاسل حشو بس الحشو الأولى على السلسلة الأولى من التلاتة رجعت خدت ثلاث سلاسل الحشو التانية على طبعا السلسلة هنا اللي هي في المنتصف هنا أو سلسلة رقم اتنين من السلاسل التلاتة اللي تحت زي ما احنا شايفين هنرجع فوق شايفين الشكل السبعة ده هرجع من فوق هنا هرتفع تلتاشر سلسلة زي ما كنا بنعمل تحت كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر وهنروح فين هنسيب بقى الفراغات دي كلها وهاجي هنا عند السلاسل دي التلاتة اللي هي تعتبر رأس التمانية دي هاجي هنا هقفل بغرزة حشو وتلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهروح للسلاسل اللي بعدها اقفل بغرزة حشو وارجع تاني اكرر بصوا بقى هيبتدي الشكل بتاعي يتكون لبلوستي النهاردة زي ما احنا شايفين اهو ان هنا بيكون جزء من رقم سبعة وبنرجع السطر اللي بعده بيديني رقم تمانية وهكذا نبتدي في كل راوند نكمل الشكل بتاعنا هنا فوق الجزئية دي رقم سبعة ده بنعمل تلتاشر سلسلة عشان يكون عندي شكل التمانية كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر هتروحي فين يا رندا بسيب السلاسل دي كلها وهنا كمان اللي هي الغرز سوري الغرز الاعمدة دي كلها والغرز دي كمان وباجي عند السلاسل التلاتة بدخل وبعمل غرزة حشو في اول تلات سلاسل بعد كده باخد تلات سلاسل مسافة واحد اتنين تلاتة واروح للتلات سلاسل اللي بعدهم بدخل من تحتهم كده اعمل غرزة حشو وبكرر الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة بصوا الشكل بتاعي بيبتدي بقى ايه ياخد شكل الغرزة بتاعتنا بكرر بقى الراوند بتاعي لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة هكمل وهرجع لكم كده في نهاية الراوند بتاعنا زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا اخر حاجة عندنا بتكون 13 سلسلة بقى بلاقي هنا اول حاجة عملتها في الراوند بتاعي ايه كانت غرزة الحشو دي وبعد كده ثلاث سلاسل غرزة حشو فاول غرزة حشو عندي بدخل اهي فوق غرزة الحشو وبقفل بغرزة منزلقة بينتهي معايا الراوند بتاعي بالشكل ده طيب يا رندا بنروح بعد كده فين كالمعتاد بقى زي ما اشتغلنا الصدر اللي فيه الاعمدة تحت بمشي بغرزة منزلقة لغاية الفراغ اللي في المنتصف ده بالشكل ده وبلف الخيط على الابرة ما باخدش سلاسل يا بنات بلف الخيط بيكون عندي الحلقة على طول بلف الخيط على طول وروح اشتغل على السلاسل الستة دول ستة غرزة عمود بلفة وفي سلسلة رقم سبعة باخد تلات سلاسل وبعد كده حشو تلات سلاسل ستة عمود بلفة احنا اشتغلنا في السطر الاول دوت على السلاسل نفسها طب ايه رأيكم بردك هوريكم الطريقة التانية باننا نشتغل من تحت السلاسل مباشرة انت بعد ما بتلف الخيط بتدخلي تحت السلاسل تشغلي العمود بتاعك كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة انا كده ما التزمتش بحرف الفي خالص ولا الحلقة الخلفية ولا اي حاجة خالص اشتغلت مباشرة من تحت السلسلة طيب بعد ما عملنا ستة عمود باخد واحد اتنين تلاتة سلسلة وبنزل في المنتصف تاني هي هي ما بخش في اي حاجة بدخل من تحت كده على طول بعمل غرزة الحشو بتاعتي هرجع واحد اتنين تلاتة وهاجي على طبعا الجانب الايسر من السلاسل بشتغل كمان ستة عمود بلفة من تحت السلاسل بتاعتي بالشكل ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 
بالشكل ده اما انك تشتغلي على الحلقه الخلفيه للسلاسل وده طبعا الصح واللي موجود عندنا في الباترون الخاص بالغرزه او لو هتسهلي على روحك وهتشغلي طبعا مش عايز تاخدي وقت كتير في الشغل بتشغلي من تحت السلاسل مباشره زي ما احنا شفنا في النهايه بقى في غرزه حشو في منتصف الثلاث سلاسل اللي بيقابلوني على طول برجع بعد كده اشتغل بنفس الطريقه على كل 13 سلسله بيقابلوني بنفس الشكل بصوا احنا كده خلاص كوننا الشكل بتاعنا اهي شكل الغرزه اللي احنا طبعا ايه شرحناه مع بعض قبل كده في فيديو تاني بكمل بنفس الطريقه دي ولما هاجي في نهايه الراوند طبعا زي ما احنا فاكرين هقفل هنا بغرزه منزلقه انا عندي هنا ايه غرزه الحشو اللي احنا طبعا اشتغلناها في منتصف الثلاث سلاسل بقفل فيها بغرزه منزلقه وبمشي بمنزلقه لغايه ما بوصل للسلاسل وببتدي اقرر السطر اللي احنا عملناه اللي فات دوت اني بشتغل حشو ثلاث ثلاث سلاسل حشو زي ما احنا فاكرين بتبقى فيه هنا حشو وبعد كده ثلاث سلاسل وهنا حشو وارجع 13 سلسله وهكذا طبعا بفضل اشتغل بنفس الطريقه دي لغايه ما بوصل للمكان اللي تحت الابط يعني تحت الباط بالظبط انا بوصل لغايه عنده بوقف هكمل بقى الارتفاع بتاعي ايا كانت بقى اذا كنت عاوزاها بلوزه طويله طولي عايزاها بلوزه قصيره قصريها آه الطول هيرجع لكم طبعا زي ما انتم حابين محتاجينه قد ايه كل اللي انا بقوله ان احنا بنشتغل لغايه المكان اللي هو تحت الابط بالظبط ما فيهاش حردات ما فيهاش اي حاجه خالص تعمل لنا مشاكل اشتغل لغايه تحت الابط طولي يعني طوليها قصريها ده شيء يرجع لك مش هحدد لكم طول يا بنات لان في بنات بيحب بيحبوها طويله بتعدي طبعا المنطقه بتاعه الهانش وفي بنات بيحبوها قصيره بتكون لغايه الوسط بس بتكون ايه حاجه كده سيمبل بسيطه خالص هكمل بقى لغايه ما انا اوصل لغايه المكان اللي تحت الابط وبعد كده هرجع لكم ونكمل الاكمام مع بعض ونربط طبعا الجزئيه الاولى من البلوزه بتاعتنا بالاكمام ونعمل الجزء الاخير من البلوزه بتاعتنا هكمل الجزء الارتفاع بتاعي كله وفي النهايه هقول لكم برضك انا ارتفعت كام دور هكملهم وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده نكون ارتفعنا الارتفاع بتاعنا الخاص طبعا بالبلوزه زي ما احنا شايفين كده البدايه بتاعتنا وكده ارتفعنا لغايه ما وصلنا للمكان اللي تحت الابط مش هحدد لكم ارتفاع معين لان الطول اللي انت حباه للبلوزه سواء طويله او قصيره تقدري تشتغليه كل اللي انت بتعمليه ان انت تشتغلي لغايه مكان تحت الباط بالظبط تحت الابط وبتوقفي ايه التزايد بتاعك كده خلاص احنا اشتغلنا البلوزه بتاعتنا زي ما احنا شايفين مش باقي فيها غير ان احنا بس نعمل الاكمام وبعد الاكمام بنضمها كلها على بعضها بنشغلها كلها مع بعضها يعني انا عملت كم من الاكمام زي ما احنا شايفين اهو ده شكله بالشكل ده وبنبتدي بعد كده نشبك في الجزئية دي من هنا وبردك الكم التاني اللي هنشغله مع بعض مع دلوقتي هنشبكه من الجانب اللي هو طبعا على اليمين وبنبتدي نشتغل على البلوزة بتاعتنا كلها كده من فوق طيب احنا كده خلاص انا مش محتاجة من البلوزة حاجة هنركنها بس على جنب شوية لاني آه لسه مش هنكملها دلوقتي هنكملها بعد ما نعمل الكم بتاعنا الكم بتاعي او زي ما احنا شايفين بتعمليه طبعا على المقاس الاسوره بتاعتك بتقيسي مكان مقاس المعصم من هنا وبتشتغلي على الاساس دوت مجموعه من السلاسل تكون مناسبه طبعا للعدد بتاعنا وبتشتغلي عليها على فكره كمان بالنسبه للاكمام يعني انا الاكمام عندي اشتغلتها على 36 سلسله وعملتها على مضاعفات رقم 6 انا عارفه ان البلوزه عملناها على مضاعفات رقم 10 لكن حبيت بردك نطبق مع بعض مضاعفات رقم 6 بالنسبه للاكمام يعني احنا ممكن نشتغل على مضاعفات ستة او مضاعفات عشرة علشان نظبط العدد مع بعض احنا هنا طبعا مش شرط ان انت يكون عدد الفتحات او الفراغات تكون قدام زي ورا لا احنا ممكن انا عندي هناك طلعوا اربع فراغات لكن لو طلعوا خمسة او اقل او اكثر مفيش مشكلة اعملي على قد بالظبط المقاس لان الكم الكم بيكون داير حوالين الايدين ما بيكونش يعني حاجة قدام وحاجة ورا فبالنسبه للكم مش شرط ان يكون عدد الفراغات اللي قدام قد الورا عادي مفيش مشكله طيب احنا عملناها على 36 غرزه نبتدي نشتغل مع بعض بس ايه اخلص الكم ده انا كده خلاص الكم ده عندي انتهى وبرضك بعمل الاكمام بتاعتي على قد الارتفاع اللي انا محتاجاه وعلى قد بدايه هو طبعا الاسوره بتاعه المعصم بتاعه اليد هسيب مسافه من الخيط بعد ما خلصت شغلي وهلف الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره بالشكل ده نبتدي بقى نشتغل الكم الثاني وهو عباره عن 36 سلسله هسيب مسافه من الخيط هلف الخيط حلقه على الهوا بالشكل ده بدخل داخل الحلقه بلف الخيط وبخرج 
طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية هبتدي ارتفع بقى ستة وتلاتين سلسلة وقلنا ان هي من مضاعفات رقم ستة طب انا ليه استخدمت مضاعفات رقم ستة وما استخدمت مش ما استخدمتش مضاعفات رقم عشرة علشان ما زبطتش معايا لان لما انا جيت قست المقاس بتاع المعصم لقيت ان انا محتاجة مقاس معين لما جيت عملت عليه العدد السلاسل طلع لي اربعين سلسلة لما جيت عملت اربعين سلسلة طلع معايا في زياده في المربعات اللي في البدايه وانا مش عايز مش عاوزه اي زياده انا عايزه الغرزه بتاعتي تطلع مظبوطه بالملي فتظبط معاكي على مضاعفات عشرة اوكي اشتغلي بيها اتظبطت معاكي على مضاعفات رقم ستة اوكي اشتغلي بيها المهم ان انت تظبطي العدد بتاعك سواء مضاعفات عشرة او ستة لكن هو طبعا مفيش لها مضاعفات تانية يا اما تشتغلي بمضاعفات رقم ستة او مضاعفات رقم عشرة هنقول بسم الله ونشتغل عدد سلاسل ستة وتلاتين سلسلة على قد طبعا المعصم بتاعنا واحد اتنين وهكمل واشتغل انا مع نفسي بقى ستة وتلاتين سلسلة كده بعد ما وصلت لستة وتلاتين سلسلة بنعدل طبعا السلاسل بتاعتنا بالشكل دوت نخليها معدولة كده ونيجي عند اول سلسلة اشتغلناها بدخل وبقفلها بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب بعد ما خلصت الشغل بالشكل دوت برتفع بقى ارتفاع غرزة العمود بلفة واحد اتنين تلاتة واعتبر طبعا هنا اول فراغ اشتغلت فيه غرزة عمود بلفة طرف الخيط عشان تخفيه معاكي هتيب ظهر حرف الفي للسلاسل بالشكل ده ابتدي اشتغل بقى عمود بلفة على كل غرزة تقابلني احنا اول فراغ اشتغلنا فوقيه تلات سلاسل اروح لتاني غرزة بدخل تحت الحلقة الخلفية ومعايا كمان طرف الخيط اللي بخفيه الف الخيط واخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين وهكذا طبعا الراوند بتاعي كل بالظبط كأني ببتدي بداية البلوفر بتاعي بعمل غرزة عدل وغرزة مقلوب بس السطر الأول طبعا قبل الغرزة العدل وغرزة مقلوب كله بيكون بغرزة العمود بلف يعني بلف الدوران بتاعي كله بغرزة العمود بلف رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر الأول بغرزة العمود بلف زي ما احنا شايفين بنيجي في تالت سلسلة ارتفاع طبعا الفراغ دوت بيكون المسافة اللي احنا قفلنا بيها بغرزة المنزلقة وما بنشتغلش فيه بعد واحد اتنين تالت سلسلة بدخل فيها وبقفل بغرزة منزلقة ببتدي بعد كده أأسس غرزة البلسي اللي بتكون غرزة عدل وغرزة مقلوب يعني بريد أمامي وبريد خلفي بيكون ارتفاعها سلسلتين زي ما قلنا طبعا في بداية البلوزة كده واحد اتنين بسيب السلسلتين وبعتبرهم مجرد ارتفاع باجي بألف الخيط على الإبرة وعند التلات سلاسل اللي تحت اللي بعتبرهم أول عمود باجي من الأمام كده بدخل الفراغ اللي قبلهم وارفعهم فوق الابره اخرج من الفراغ اللي بعدهم الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين الغرزه اللي جايه بتكون غرزه بريد خلفي يعني بلف الخيط وباجي من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبل الغرزه وبدفع الغرزه للخلف وبخرج من الفراغ اللي بعدها الف الخيط واخرج تاني ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين وهكذا غرزه بريد امامي وغرزه بريد خلفي مره من الامام ومره من الخلف زي ما احنا شايفين لغايه ما بخلص الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه غرزه بريد امامي وغرزه بريد خلفي كمل بقى بقيه الراوند وارجع لكم بالشكل ده بنكون وصلنا لنهايه الراوند بتاعنا واخر غرزه عندي كانت بريد خلفي باجي في تاني سلسله ارتفاع ارتفعناها وبقفل بغرزه منزلقه بالشكل دوت هرتفع كمان سلسلتين وزي ما قلنا بنعتبرهم بس مجرد ارتفاع واحد اتنين لان غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي بيكون ارتفاعها سلسلتين بس مش تلاتة هلف الخيط وطبعا اول عمود عندي امامي يبقى هاجي من الامام كده برفع بدخل في الفراغ ده وبرفع العمود عندي وهو السلسلتين كمان اللي معاه واخرج من الفراغ اللي بعده والف الخيط واخرج تاني من تحته الف الخيط واخرج من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين يعني فوق الامامي امامي وفوق الخلفي خلفي هنرجع الجاي هيكون خلفي هاجي من الخلف كده واشتغل العمود بتاعي وطبعا اللي عايز يراجع غرزة البلسي او يراجع غرزة البريد الامامي والخلفي هي موجودة على القناة اتمنى ان هم ينولوا اعجابكم وكمان احنا شرحناها في بداية الفيديو في الكامر او الاطار الاولاني بتاع البلوزة بنفس الطريقة ده التالت سطر بالنسبة لي بكمل كمان السطر دوت وبكمل بعد منه ثلاث سطور نفس الارتفاع الخاص بالاطار الاولاني او الكامر بتاع البلوزة بعمله بنفس المقاس بالنسبة للكامر بتاع الاكمام أه لو حابه تقلليه بالنسبه للاكمال مفيش مشكله اشتغلي ثلاث سطور بس يعني السطر الاولاني والثاني والثالث اللي احنا بنشتغله ده لو هتشتغليه زينا يعني انا بصوا عملته بالظبط نفس الطول اللي هو طبعا بتاع البلوزه من تحت أه لو انتوا حابين تقللوا مفيش مشكله حابين تستغنوا عنه خالص وتكتفوا بس بالسطر الاول دوت اللي هو سطر الشبكه ده المربعات بردك مفيش مشكله زي ما انتوا حابين هكمل بقى انا الاطار الاولاني ده كله كمان هكمل السطر ده وثلاث سطور اللي بعده وارجع لكم 
رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت السطور رقم ستة بالنسبة طبعا للإطار الأول أو الكامر بتاع البلوزة هاجي هنا بقى أنا مش هاجي في تاني سلسلة ارتفاع لا هاجي فوق أول غرزة وهقفل بغرزة منزك بالشكل ده طيب السطر الأول من تأسيس غرزتنا بيعتمد على بسم الله كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة سلسلة أول تلاتة منهم اعتبرهم عمود بلفة والسلسلتين التانيين مسافة ما بين العمود الأول والعمود التاني الفراغ الأول اللي أنا اشتغلت فيه أهو هسيب واحد اتنين بعده وهروح لرقم تلاتة وهلف الخيط وهشغل غرزة عمود بلفة دوت اشتغلنا فيه تلات الخمس سلاسل هعد بعد منهم واحد اتنين وروح لرقم تلاتة اشتغل عمود ارجع اخد سلسلتين واحد اتنين وهنسيب بعد كده واحد اتنين وهروح للتالت اشغل عمود وهكذا طبعا سلسلتين عمود سلسلتين عمود سلسلتين عمود وكل سلسلتين باخدهم من فوق بسيب من تحت زيهم سلسلتين بالظبط كمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة مربعات بتاعتنا دي وهرجع لكم كده احنا في نهاية الراوند عملت عمود وهعمل سلسلتين هنعد من تحت واحد اتنين وفي النهاية هنلاقي خلاص خلصت عدد الغرز بتاعنا هروح بقى سلاسل البداية بتاعتي واحد اتنين في تالت سلسلة بدخل وبقفل بغرزة منزلقة كده بيكون خلص المربعات بتاعتي زي ما احنا شايفين آه انا بالنسبة لعدد المربعات اللي طلعوا بالنسبة طبعا لمقاس البلوزة بتاعتي الاطار الاول ده طلعوا متساويين يعني هيطلعوا عندي الفراغات متساوية لكن لو طلع عندك فراغ زيادة مفيش مشكلة في البداية ببتدي ارتفع سلسلة وفي نفس الفراغ هو هو بشغل غرزة حشو بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة هسيب سلسلتين واروح في الفراغ اللي فوق العمود اشغل حشو ارجع بقى اشتغل تلتاشر غرزة سلسلة وبعد كده اسيب فراغين من هنا المربعات دي واشتغل غرزة حشو وبعد كده اكمل بنفس الطريقة طبعا اللي كملنا بيها البلوفر بتاعنا اني بشغل آه 13 سلسلة واسيب الفراغ ده والفراغ ده وهيجي هنا فوق العمود ده واشغل حشو وارجع 3 سلسلة واقفل هنا بحشو وهكذا طبعا لغاية ما بوصل للنهاية بقفل هنا بغرزة منزلقة وباجي لغاية نص السلاسل السلسلة رقم 2 بشغل فوقيها غرزة حشو بعد كده 6 على 13 سلسلة بشغل 6 عمود 3 سلاسل حشو 3 سلاسل 6 عمود على الاتجاه الثاني وبكمل حشو على الثلاث سلاسل دول اللي بعديهم طبعا وهكذا بنفس الطريقه اللي احنا طبقناها في البلوزه هي هي اللي هطبقها في الاكمام لغايه طبعا ما اوصل لطول الكم المناسب هكمل بقى الكم بتاعي زي ما عملت الكم الثاني بالظبط زي ما احنا شايفين بنفس الطريقه دي لغايه ما اوصل لنفس الارتفاع بتاعي اللي بيكون حوالي 60 سم او 65 سم على حسب الطول اللي انت طبعا ايه آه محتاجاه بكمل بنفس الطريقه وهرجع لكم نشبك بقى ايه الاكمام في البلوزه ونختم الجزء الاخير من البلوزه بتاعتنا مع بعض وعلى فكره بالطريق البلوزه بتاعتنا اللي هي المفتوحه من فوق ليها طريقه واحده اما اذا كنت حابه ان انت تشغلي لها جزء زي الرقبة كده فهتكون ليها طريقة تانية مختلفة خالص ده هنشغل لغاية تحت البط وبعد كده هترتفع بالوجه لوحده وبالخلف لوحده ونبتدي نشبك فيه مش نشبك الأكمام بقى هنبتدي نشغل الأكمام من داخل البلوفر نفسه بطريقة تانية خالص مختلفة احنا نكمل البلوزة بتاعتنا بطريقتنا دي لكن طبعا انا عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات لو حابين ان احنا نعمل بلوزة تانية بمقفولة من فوق بشكل اكتر هنشغلها بالطريقة التانية بس بنفس الغرزة بتاعتنا اكتبوا لي في التعليقات وهشوف ارائكم ايه ان شاء الله رجعت لكم تاني وكده الاكمام بتاعتي تمام الاثنين خلاص خلصوا بالشكل دوت بعد حتى ما ظبطت الكم بتاعي في نهاية الكم انا لما باجي اشبك بشبك في زاوية من الزوايا سواء الكم او الدراع اللي على اليمين بشبك في الزاوية ايه اللي على اليسار بالنسبة للكم اما بالنسبة لجهة اليسار فبيكون انا بشبك من جهة اليمين يعني بشبك في الجنب ما بشبكش في نص ايه الكم بتاعي طيب احنا دلوقتي هسيب الاكمام هنا ثانية يعني ثانية واحدة بس كده المكان اللي انا فيه في نهاية البلوزة بتاعتي هنا طيب انا محتاجة بقى خلاص ابتدي اشتغل من المكان اللي هو عند السلاسل دي ومحتاجة ان المكان ده يكون في الجنب يكون على اليسار في المكان اللي هشبك فيه الكم بتاعي طيب اولا بس انا بشبك دي بغرزة منزلقة بنهي خلاص الراوند بتاعي وبمشي بمنزلقة لغاية الزاوية دي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي المكان ده هبتدي اشتغل هرتفع سلسلة عشان اشتغل غرزة حشو في المكان ده بس قبل طبعا ما ابتدي اشتغل انا عندي هنا المكان ده فين في المنتصف انا عايزاه في الشمال حاجة بسيطة جدا من تحت خالص هلف البلوزة بتاعتي 
بالشكل ده وطبعا لازم نعدل كل حاجة على بعضها اتأكد ان كل ايه مربعاتي على بعضها بشكل مظبوط مفيش حاجة ايه شكل غلط احنا كده تمام على فكرة مظبوطة وجينا جبنا بصوا جبنا الخيط بتاعنا ايه شمال جهة اليسار في المكان اللي هنبتدي نشتغل منه يبقى تعديلي تعديلي الشغل بتاعك على المكان اللي هتبتدي تشبكي فيه الاكمام طيب بنشبك الاكمام فين بجيب الكم بتاعي بحط شايفين احنا قلنا ان هنشبك في المكان اللي فيه السلاسل عند المكان اللي فيه السلاسل يعني بصوا الزاوية دي اللي هي جنب هنا عند البلوزة في الجنب هنا عند الكم او لو الناحية التانية بردك بصوا عشان بردك ايه بس هي مج... الكاميرا مش جايبة الترابيزة كلها نظبط وناخد هنا عندي الجنب طبعا اللي هو ده هشبكه هنا دي مع دي ودلوقتي طبعا انا الكم اللي على اليمين دلوقتي مش ه... مش هشبكه دلوقتي هنشبكه لما نيجي نوصله هاجي بقى احنا كده كده ريدي واقفين في المكان ده اهو المكان اللي طبعا كان فيه تلات سلاسل حشو تلات سلاسل صح كده كاميرا كده مظبوطة انا خلاص ارتفعت سلسلة هشبك بقى ايه في المكان ده هدخل اشغل غرزة حشو في طبعا المكان اللي انا اول حاجة قبلتني بعد ما مشيت بالمنزلقة خلاص باجي بقى للكم انا عندي الكم اهو صح الزاوية بتاعتي اهي بفردها بالشكل ده عندي فراغ بالنسبه لي كده يعتبر واحد على اليمين وواحد على اليسار مش هشتغل دلوقتي في اللي على اليمين هشتغل في اللي على اليسار اللي هو طبعا اخر حاجه في الجزء ده هدخل وهسحب الخيط بتاعي بغرزه منزلقه بالشكل ده شبكت ايه الجزء ده مع الجزء ده اهو والجزء التاني اللي اتبقى لي اللي هو كان يمين سايباه عشان خاطر لما اجي للمكان دوت اشبكه ايه مع الجزئية دي زي ما احنا شايفين كده كده هي لما اجي هشتغل مش دوران الكم هوصل للمكان ده فتلقائي هشتغل الجزء, دي الجزء ده مع الجزء ده طيب احنا هنا في المكان ده كنا خلاص ريدي كأننا اشتغلنا غرزة حشو لان احنا فعلا اشتغلناها في البداية هرتفع بقى 13 سلسلة بسم الله واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر وهنروح بقى نشتغل في نفس المكان اللي احنا كنا بنشتغل فيه فوق السلاسل حشو واحد اتنين تلاتة واروح هنا حشو وارجع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر واروح في المكان اللي بعده حشو تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وهنا حشو وبلف بقى حوالين الكم بتاعي البكرة بتاعتي اتشبكت في ابرة الابر كلها تلتاشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلتاشر وهروح هنا حشو فوق المكان ده زي ما احنا تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وفوق المكان دوت هروح اشتغل حشو كده فاضلي خلاص الفراغ الاخير هروح اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلتاشر وده اخر فراغ عندي اللي انا طبعا كنت سايباه هناك هدخل واشغل فوقيه غرزة حشو وهروح للفراغ التاني اللي هو كان في الجهة التانية المقابلة وادخل من تحته انا خلاص هنا دخلت شغلت حشو على طول واجي هنا هشبك بغرزة منزلقة انا ايه شبكت الجزئية دي كلها مع بعضها وخلاص ريدي كده كده انا اشتغلت ايه اللي هي المكان بتاع الكم بتاعي طيب انا كده نعدل بس شغلنا اهي علبة الابر دي كده مكان مش صح كده عدلنا ايه البلوزه بتاعتنا وده بعد ما شبكنا الكم بتاعنا خلاص هبتدي اشتغل على الجانب ده كله البلوزه بتاعتي وهلف الناحيه لغايه طبعا ما اوصل للاتجاه ده عشان نشبك الكم التاني يعني انا هنا واقفه في المكان ده المفروض هشتغل ايه يلا جاوبوا معايا 
مفروض نشتغل ايه هنا 13 سلسلة ونيجي هنا حشو ستلات سلاسل حشو ارجع 13 سلسلة حشو تلات سلاسل حشو وهكذا لغاية ما بوصل للزاوية التانية هكمل وهرجع لكم رجعت لكم تاني وكده اكون وصلت للزاوية التانية طبعا احنا هنا الكم الاولاني مشبوك هنا هون الناحية دي خلاص احنا هنشبك الكم التاني في الاتجاه التاني كده بعد ما اشتغلت السلاسل بتاعتي ال 13 هنيجي هنا عند الجنب بتاعي المفروض اهو هيقابلني الزاويتين بتوعي طبعا زي ما احنا شايفين انا بدخل من الناحية دي في البلوفر نفسه او في البلوزة نفسها بدخل في المكان ده واشغل غرزة حشو وخلاص انا كده خلاص الجنب بتاعي كده اتشبك طيب بالنسبة للكم بقى بجيب الزاوية اللي هنشبك فيها بالشكل ده وبعد الزاوية كده الوش عندي فراغ في جهة اليمين وفراغ في جهة اليسار انا ما بشتغلش دلوقتي في جهة اليمين بسيب اليمين وبشتغل في اليسار بدخل فيها وبقفل غرزة منظرة اخرج من تحتها تاني واخرج من ايه الحلقة اللي عندي على ليه بالشكل ده طيب ونبتدي نعمل ايه تاني بكرر 13 سلسلة واروح هشتغل هنا حشو وثلاث سلاسل وحشو وهكذا لغاية ما بوصل ايه للمكان دوت كده اشتغلت لغاية ما وصلت للمكان اللي هو طبعا ايه مكان الفراغ التاني وفي اخر يعني انا لفيت بصوا لفيت الدوران ده كله لغاية ما وصلت لنهاية الكم بتاعي في النهاية عندي طبعا هنلاقي ايه الجزء اللي شبكنا فيه في البداية واتبقى لي الجزء ده بنشبكه مع الجزء المتبقي الناحية التانية هنا دلوقتي هدخل هنا هشغل غير غرزة الحشو بتاعتي وهاجي بقى للزاوية التانية اللي في البلوزة نفسها هدخل من تحتها كده وهشد من تحتها غرزة منزلقة يبقى احنا شبكنا ايه اهو بصوا شبكنا الجنبين كده مع بعض زي ما احنا شايفين ارجع تاني بقى هيقابلني كده ظهر البلوزة هشتغل تاني بقى 13 سلسلة حشو 3 حشو 13 حشو 3 حشو وهكذا لغاية ما بوصل للمكان اللي انا ايه كنت ابتديت منه اللي هو هنا ده شايفين المكان اللي عند الكم الاول اللي احنا شبكناه هشتغل بنفس طريقتي لغاية ما اوصل لمكان الكم الاول وارجع له رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين احنا هنا في المكان ده خلاص وصلت للمكان اللي ارتفعت منه عند الاكمام بعد ما شبكتهم في البلوزة هاجي هنا للمكان ده هدخل وهقفل بغرزة حشو وبعد كده هاخد سلسلتين وهروح هنا هعمل بردك غرزة حشو وممكن ايه ما نعملش كل ده لان احنا كده كده اساسا محتاجين من المكان ده بس اشغل حشو هنا هروح هنا حتى واشغل حشو بس بالشكل ده انا كده في المنتصف هبتدي بقى اشتغل على السلاسل ال 13 بتاعتي ستة عمود على اليمين وبعد كده ثلاثة سلسلة حشو في المنتصف في الغرزة رقم سبعة وبعد كده تلات سلاسل وستة أعمدة على اليسار وباجي للمكان دوت بشبك فيه بغرزة حشو زي ما هنشغل دلوقتي وزي ما شغلنا البلوزة كلها بتاعتنا مع بعض ألف الخيط على الإبرة وهنزل من تحت السلاسل ألف الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين ألف الخيط وأخرج من حلقتين كده عمود اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة بعد كده تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هنزل هنا مباشرة هشغل غرزة حشو أرجع أرتفع تاني واحد اتنين تلاتة وبعد كده هشغل على السلاسل الستة دول ستة غرزة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة لسه ستة كده عملنا ستة أعمدة اللي على اليسار هاجي هنا فوق التلات سلاسل هقفل بغرزة حشو وهكذا هنمشي بقى بصوا انا عندي هنا بقيت الكم هنكمل هنا بنفس الطريقه ونشبك هنا بحشو 
وهنا بردك نفس الطريقه ونشبك هنا في بحشو وهنا بنفس الطريقه واشبك في المنتصف هنا بحشو وارجع بقى اكمل على جسم البلوزه نفسه بنفس الطريقه وهلف بقى دوران البلوزه بتاعتي كله على الغرز اللي احنا عملناها لان احنا كده كده ريدي خلاص شبكنا ايه البلوزه وارتفعنا السطر اللي هو فيه السلاسل ده بقى خلاص كده من جسم البلوزه نفسه بنكمل بقى الراوند بتاعنا بنفس طريقه الغرزه بتاعتنا اللي هي طبعا زي ما احنا شايفين ست عمود آه، تلاتة سلسله حشو تلاتة سلسله ست عمود ونشبك في المنتصف فوق التلات سلاسل بحشو لغايه ما الف الدوران كله اللي بيكون حوالين البلوزه والكمين مع بعض هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وكده بنكون وصلنا لنفس المكان اللي احنا ابتدينا منه في المرحله دي هروح لغرزه الحشو اللي احنا عملناها هنا في المنتصف هقفل فوقيها بغرزه منزلق كالمعتاد زي ما كنا بنمشي بمنزلق لغايه ما نوصل لقمه المثلث بتاعنا ده هنمشي بردك بغرزه منزلق كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وكده نكون وصلنا للثلاث سلاسل هقفل بسلسلة وبعد كده هرتفع أشغل غرزة حشو طبعا السلسلة سوري أنا مش بقفل بيها أنا برتفعها عشان خاطر نشغل غرزة حشو أرجع تاني بشغل ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة وفي الفراغ اللي بقى المقابل لي بعمل غرزة حشو ارجع تاني اشتغل 13 سلسله وبروح هنا حشو ثلاث سلاسل حشو وهكذا بلف دوران البلوزه بتاعتي بنفس الطريقه طبعا نكمل سطر كمان وبعد كده السطر اللي بعده هشغله زي السطر اللي فات ده بالظبط بحيث ان انا اقفل الشكل بتاعي وبعد كده هرجع لكم يعني هشتغل السطر اللي احنا فيه دوت بالسلاسل زي ما احنا طبعا متعودين والسطر اللي فوق منه بملاه بالاعمده زي ما احنا اشتغلناها دي في السطر اللي فات وبعد كده هرجع لكم نقفل بقيه البلوزه بتاعتنا من فوق مع بعض رجعت لكم تاني وبعد ما ارتفعنا سطرين زي ما ارتفعنا مع بعض وقفلتهم بالشكل ده زي ما احنا شايفين همشي بمنزلقه طبعا انا وصلت لنفس المكان اللي هو ايه اللي احنا طبعا كنا موقفين عنده لغايه ما اوصل لقمه الشكل الثمانيه ده سته ولغايه ما اوصل للفراغ يبقى سبع غرزه منزلقه زي ما احنا شايفين وصلت للمكان اللي احنا فيه كنا بنعمل ثلاثة سلسله دلوقتي انا مش هعمل ثلاثة سلسله المفروض ان انا خلاص بقفل البلوفر او البلوزه بتاعتي فبحاول ان انا اضم خلاص بقى البلوزه بتاعتي من فوق طب هتعملي ايه يا رندا هنعمل منزلقه آه سوري هنرتفع سلسله وهدخل هشغل غرزه حشو بدل ما كنت بعمل ثلاثة سلسله هعمل بس اتنين سلسله واحد اتنين وهروح اعمل غرزة حشو في الفراغ اللي بعده طيب هنا كنت برتفع 13 سلسلة وطبعا بالنسبة للاطفال آه بالنسبة طبعا للي هم سن 13 و 12 وكده هترتفعوا آه 11 سلسلة اما الاطفال الاصغر من كده 7 8 9 سنين هترتفع 9 سلاسل يعني على كل سن هنقلل ايه عدد السلاسل عشان تكون يعني اشكل المربعات دي او ال الشكل بتاعنا دوت 8 و7 دي يكون حجم الطفله اللي انت محتاجه تعملي لها البلوزه دلوقتي انا مش محتاجه خلاص ان انا ارتفع واشغل سطر كمان طيب بنعمل ايه بشغل في المكان دوت خمسه سلسله بس واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وهروح فين هروح مباشره للمكان اللي هنا قصاده على طول بشغل غرزه حشو ببتدي بقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين هتبتدي بقى البلوزه بتاعتي تضم معايا وتقفل من فوق للمكان طبعا اللي هو بيكون من فوق سلسلتين واحد اتنين غرزة حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واروح للفراغ اللي بعده اهي السبعة بتاعتي اهي بروح بقى لقمة الفراغ بتاع السبعة واقفل بحشو بعد كده سلسلتين واحد اتنين حشو خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهكذا طبعا حشو اتنين سلسلة حشو خمسة سلسلة حشو لغاية ما بوصل ايه لنهاية الراوند بتاعي ولو هتاخدوا بالكم طبعا بصوا الجزئية اللي احنا بنشتغلها بتبتدي تضم معايا من فوق علشان, علشان تكون طبعا مدياني نفس ايه شكل البلوزة بتاعتي من فوق وتوصل تاني لنفس المقاس اللي احنا ابتدينا بيه الاطار الاولاني من البلوزة او الكامر بتاع البلوزة بكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقه وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني وكده احنا في نهايه الراوند بتاعنا بعد ما عملت خمسه سلسله هروح لغرزه الحشو اللي هنا وهقفل بغرزه منزلقه 
الشكل ده زي ما احنا شايفين بس همشي بس بمنزلقه لغايه نص الفراغ اللي هو فوق السلسلتين وهرتفع واحد اتنين تلاته وهعتبرهم عمود بلفه ومش هشتغل حاجه تانيه فوق السلسلتين هشتغل دايما فوق السلسلتين واحد عمود بلفه واحد بس بس قبل ما نشوف طبعا بقيه الشغل انا عايزه اوريكم حاجه بصوا احنا كده بدات خلاص البلوزه بتاعتنا تضم تاني من فوق اهي وتدينا شكل ايه البلوزه بشكل جميل جدا 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 طبعا احنا واحنا بنشتغل بتحس ان الشغل واسع معاكي جدا وشكله ايه مش مظبوط لكن هو بيكون مظبوط بينضموا مع بعضه في نهايه البلوزه خالص زي ما احنا شايفين طيب الخمس سلاسل بشتغل فوقيهم كام عمود بلفه بشتغل اربع عمود بلفه انا فوق السلسلتين بشتغل عمود وفوق الخمس سلاسل بشتغل اربع عمود بلفه زي ما احنا شايفين كده اشتغلنا عمود فوق السلسلتين هروح بقى للخمس سلاسل دول اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة هروح فوق السلسلتين بسيب طبعا كل الفراغات الحشو دي بشتغلش فيها وروح فوق السلسلتين اشغل عمود واحد واروح فوق الخمس سلاسل واشغل اربعة عمود بلف واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا فوق السلسلتين بشغل واحد وفوق الخمسة بشغل اربعة بكمل بقى الراوند بتاعي كله بنفس الطريقة الدوران كله هكمله بنفس الطريقة وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بصوا خلصنا الراوند بتاعنا وخلاص كده بصوا الجزئية اللي فوق في البلوزة بقت جاهزة لاننا نعمل الاطار الاخير زي بالظبط الاطار الاول اللي احنا كنا عاملينه مع بعض في المرحلة دي دي اخر غرزة عندي انا كنت قفلت بس ارجع تاني عشان اقفل مع بعض احنا اتفقنا فوق الخمس سلاسل بيكون اربعة كده واحد اتنين تلاتة اربعة واحنا اشتغلنا العمود طبعا في البداية اللي هما تلات سلاسل الارتفاع اشتغلنا عمود فوق السلسلتين اللي قدامنا دول زي ما احنا شايفين يعني بروح اقفل في تالت سلسلة ارتفاع بغرزة منزلق في المرحلة دي هبتدي زي ما كنت بشتغل تحت بغرزة البليسي او غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي بردك هكرر دوت عندي هنا فوق الأعمدة الموجودة عندي هنا هرتفع سلسلتين لأن احنا اتفقنا مع بعض من بداية البلوزة ان ارتفاع غرزة البريد الأمامي والبريد الخلفي بيكون سلسلتين بس وفقط بنعتبرهم ارتفاع ما بعتبرهمش من العدد واحد اتنين سلسلة وباجي عند أول ثلاث سلاسل من تحت اللي هو يعتبر أول عمود عندي هلف الخيط وهاجي من الأمام هدخل قبل العمود وارفعه فوق الإبرة واخرج من بعده ألف الخيط وأخرج معايا ثلاث حلقات بلف الخيط واخرج من حلقتين بقى حلقتين الف الخيط واخرج منهم العمود اللي بعده هيكون خلفي بلف الخيط على الابره وباجي من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبل العمود وادفع العمود بتاعي للخلف واخرج من الفراغ اللي بعده وبشتغل من خلف العمود بالشكل ده الف الخيط واخرج تاني الف الخيط واخرج من حلقتين ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين هرجع اكرر تاني العمود اللي جاي هيكون امامي يبقى بدخل من الامام في الفراغ اللي قبله ارفعه على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين الف الخيط واخرج من حلقتين اللي بعده هيكون خلفي بلف الخيط على الابره وباجي من الخلف بدخل في الفراغ اللي قبله ادفعه للخلف واخرج من الفراغ اللي بعده الف الخيط واسحبه من تحته تاني الف الخيط معايا ثلاث حلقات واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين الف الخيط واخرج منهم وهكذا بقى بفضل اقرر السطر بتاعي كله بغرزة البليسي بغرزة بريد امامي وبريد خلفي بريد امامي وبريد خلفي لغاية ما اخلص الراوند كله والسطر اللي جاي كمان بيكون بنفس الطريقة و... او يعني او سطرين كمان يعني انا هشتغل السطر ده وسطرين كمان بعد منه وارجع لكم ونشوف النهاية بتاعتنا هتكون ايه مع بعض رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين خلاص وصلنا لنهاية الراوند بتاعنا اشتغلت بالارتفاع بالنسبة طبعا الجزء ده خليته اربع سطور تحت احنا اشتغلنا ست سطور فاللي حابب يزوده خليه ستة اه ريدي ما فيش مشكلة مش هيكون في حاجة مشكلة يعني اه لكن انا حسيت ان هو يكون اصغر شوية يكون احلى يعني يدي شكل جمالي اكتر لكن زي ما قلت لكم اللي حابب يخليه ست سطور زودي كمان سطرين واللي مش حابب هيشتغلوا زينا زي ما احنا شايفين في النهاية خالص باجي عند اول غرزة بالنسبة لي وبقفل بغرزة منزلقة كده خلاص هنسيب بقى مسافة من الخيط ونقص الخيط بتاعنا وشكرا للبقرات بتاعتنا 
كمية الخيط اللي استخدمناها النهاردة في البلوزة بتاعتنا لمقاس ميديم اخد معايا بالظبط وبالتمام وبالكمال اربع شلات الشلة مية جرام هندخل مرة هنا نخفي بقى الخيوط بتاعتنا ونيجي مرة من الخلف وهنا مرة من الامام وهكذا طبعا لغاية ما ايه اخفي كل الخيط ده تحت السلاسل بتاعتي وتحت حرف البي وتحت الغرز كلها بالشكل ده خلاص اهو وبيكون ده شكل البلوزة بتاعتنا بصوا من فوق حتى كمان الجزئية ضمت خالص وبقت حاجة جميلة جدا 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 اتمنى البلوزة بتاعتنا النهاردة تنول اعجابكم ما تنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته